Hi! Welcome to my channel, Thinking of Clothes. By the way, I'm Ate Faith. Bali ngayon, maiiba tayo sa topic. Um, aside from looking good, we should also feel good. So, ang magiging topic natin is how to better yourself. There will be five small changes that can make a big impact in your life. Our happiness rely on thinking constructive thoughts we can choose to change. So, yung pinakauna na ishishare ko sa'yo is yung mind your mind. Your thoughts drive how you feel. How you feel drives your actions. Siyempre, kung tayo pagising pa lang sa umaga natin, sa pagising natin sa umaga, ang, pala, ang papasok agad sa isip natin ay yung mga problema, yung fear natin, lahat, iniisip natin, lahat, negative, negative, negative. Huwag! Okay? Dapat, sa pagising natin, ang una natin gagawin is you say, Thank you, Lord, for giving me another day to enjoy life. So, kailangan natin baguhin yung ating pag-iisip. Alam ko naman na hindi madali. But we can do small changes by just by waking up and then being thankful muna. So, uh, isipin natin yung, yung positive kahit na dun sa mga maliliit na bagay. Like, thank you na nakatulog ako, na meron akong uh, hindi brown out, nakatulog ako na may aircon or electric fan, meron ako comfortable bed that I can sleep in. So, focus tayo dun sa good things. So, pwede natin kontrolin kung ano lang yung thoughts na pumapasok sa ating isip. Yung second, separate how you feel from what you do. Take time to acknowledge how you really feel. Minding your mind doesn't mean hiding or ignoring your feelings. But separate your feelings from your actions. Hindi naman ibig sabihin na pag, kunyari, uh, meron tayong yung feelings. Ano ba yung feelings? Kaya na ba natin nararamdaman yung negative feelings? Yan yung time, kunyari, kaka-break up lang natin ng ating boyfriend. So, syempre, masakit, di ba? So, hindi kagad natin matatanggal yung feeling na, na yung pain, di ba? Eh, kaso, kahit na na nag-break tayo ng boyfriend natin or ng girlfriend natin or nagkaroon tayo ng away with our best friend, it doesn't mean na hihinto na yung mundo para sa'yo. The, re the sad reality is, kahit anong pinagdadaanan mo, tuloy pa rin ang ikot ng mundo. Kasama dyan yung ating mga responsibilidad. So, hindi hihinto yung ating trabaho to wait for us not to get better. I'm sorry, pero that's the truth. Kunyari, yan, kaka-break up nyo lang ng boyfriend mo. Siguro mga two weeks ago, malungkot ka pa rin, heartbroken ka pa rin. Eh, kailangan mo pumasok araw-araw. So, what do we do? What do you do? So, isa-separate natin yung ating feeling sa ating actions. Ibig sabihin nun, we have to wake up every morning to do our job. Kasi, May mga tao ding nagdidepende sa trabaho mo. Hindi mo sila pwedeng uh, to let down. You cannot let them down na hindi mo tatapusin yung task. Tapos lahat magsasuffer. Hindi pwede yun. At the same time, hindi ka rin pwedeng huminto sa pagtatrabaho mo. Kasi kailangan mo din ng, ng income. So, yun yung ibig sabihin na separate how you feel from what you do. Uh, at the same time, okay, Alam ko naman na hindi madali. What I'm I'm saying is not it's not easy. But sometimes if we if we do something aside from always thinking about your heartbreak, it also helps you yung do, being productive, yung doing your task helps also improve your mood or improve your feelings. Yung yung pain medyo na natatanggal kasi in for 8 hours busy ka dun sa ginagawa mong trabaho or yung pakikipagkwentuhan mo sa kaibigan mo, narinig mo silang magsalita. So, nakakatulong din yon na na kung ano man yung nararamdaman mo na nawawala dun sa heartbreak mo. So, 
kung ano man yung pinagdadaanan mo, pwede mo pa rin uh, gumawa ng positive action. Third naman is stop comparing. Obvious naman ang ano bang ibig sabihin ng comparing. O, oh, let's say, nakita natin si Miss Jane or si Miss Anna. Wow! Ang ganda naman ng kanyang bag na LV na ng kanyang Louis Vuitton or, kanya, or kaya yung kanyang Prada bag. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganon? So, parang dahil sa nakikita natin sa ibang tao na magaganda yung gamit nila, parang kinocompare natin yung sarili natin sa kanila na bakit sila pareho lang naman kami ng age, pareho lang naman kami ng course, pareho lang naman kami matatalino. Eh, bakit sila na, na kaya nilang bumili ng ganong mga mamahaling gamit? Unang-una, iba ang journey nila, iba din ang journey mo. Huwag kang malungkot kung sila, meron silang mga bagay na wala ka. Ah, last natin, tapos na, is do something new every week. Okay. Ano ibig sabihin nun? Siyempre, araw-araw, pare-pareho yung ginagawa natin sa buhay natin, di ba? Gigising sa umaga, magpe-prepare, magluluto, magtatrabaho, uuwi, magluluto, matutulog. So, araw-araw yon. So, pare-pareho yung ginagawa natin araw-araw. Ngayon, siyempre, kailangan insert naman natin ng konting pampalasa ang buhay. So, paano yung pampalasa sa buhay? Diba yung, yung gagawa ka ng bagong hindi mo dati ginagawa? Kanyari, marunong ka nga magluto, hindi ka naman marunong mag-bake. Okay, kahit simpleng bake ng cookie or muffin. O, why not try something new para maiba naman yung train of thought mo, maiba naman yung skill mo, hindi lang puro pagprito ng, 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 ng langgunisa, ham, or pagluto ng sinigang, or whatever. Ngayon naman, matututo kang mag-bake. Ayun. So, di ba exciting pag nilalagyan natin ng, ng bago ang ating konting spice, ang ating buhay? Pwede rin naman, kunyari, uh, ang alam lang nating language is Tagalog and English. Eh, ano kaya kung dagdagan naman natin ng konting French. Ang daming mga mga videos uh, in teaching you new in teaching you new languages. O pwede rin natin gawin 'yon. Bakit? Kasi it gives something to look forward to ba na naiiba. Okay, hindi yung ito na lang pala kung ginagawa, wala na akong ibang alam. And then, huwag mo sabihin niyo wala ka ng ibang alam. Do something new. Baka doon sa paggawa mo ng something new, Okay? Magkaroon ka ng, ng tanan, bagong idea sa isang business, or kaya bagong hobby na mag, mas lalo pang mai-enrich yung life mo. Okay? Kaya rin maganda na, na gawin natin yung doing something new. Kasi in doing, in, in doing that, that number five na, na task is it open doors for us. Aside from it open doors for us for opportunities, it also open doors to new friendship, new acquaintances, at saka new outlook in life. So maganda yung paminsan-minsan maglagay-lagay ka naman ng something new in your life. So yan. So tapos na po tayo sa ating five tips on how to to have a happier life dito sa thinking of clothes. Lahat ng ito na sinabi ko sa inyo are only opinions na na I derive from myself or from my, my friends or from people I know. Pero tong topic na to, nabasa ko sa isang email ko na nagpadala sa akin. Sabi ko, ah, maganda tong topic na to ah. Hindi ko to masyadong naririnig or nababas, ah, na, nakikita sa mga videos. That's why I wanted to share it with you. So, in my own small way, I was I hope that I was able to help you. Okay? Um, mas maganda mabuhay sa mundong ito na hindi sad, kung hindi happy. So, if you like my video, please like and subscribe to Thinking of Clothes. Bye.